सब्सक्राइब कर इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल चैनल लाई प्रेस कर बेल आइकन लाई पाँच नया भिडियो को जानकारी सब भाग अगड़ी हेलो गाइज वेलकम टू इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल आज तक टपिक एनालाइसिस अफ बीम तम प्रतीक्षा गई राख् टपिक आज मैं आई सकूँ तेडी हो संगे संगे नोट बना जानु आज को भिडियो तुली कंसेप्ट को साथ प्क्टिकली को साथ फिगर हे हे म आज एक्सप्लेन कर एकदम मजा आने तब विश्वास रख्ह एनालाइसिस अफ बीम में यो खास सीविल इंजीनियरिंग कोई सब्जेक्ट हो तर सफ्टवेयर इलेक्ट्रिकल सब पढ़् पर्ने एप्लाइड मेकानिक्स हो अब बीम अब बीम भादा खेल कस्त कुन प्रकार को टपिक आ बुझ्पर्य जैसे अब हमें विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में हमें के कंस्ट्रक्शन करस्ट्रक्शन क्या कर घर बना को लगी बिल्डिंग बना को लगी ब्रिज बना को लगी अथवा जेसुक बना को लगी तो कंस्ट्रक्शन क्या करेस में हमी रामस बसोस् अथवा कुछ लोड तैं था को लगी था को लगी हमें खास में कई स्ट्रक्चर बनाया हो अब तो स्ट्रक्चर में कस्तो कस्तो प्रकार को हम लोड धाने मेम्बर मेम्बर हो स्ट्रक्चर मेम्बर हो तेई मध्य में भिन्न प्रकार को मेम्बर में एवं हम बीम भी पर्च तो बीम को मेन काम के हो कई स्ट्रक्चर लामी अनुसार अड्यान को लगी लोड अड्यान को लगी प्रयोग करने खास स्ट्रक्चर हो मैं डिफिनेसन में खास जादी क्या कह प्रयोग उपयोग भू पूरे प्क्टिकली नलेज के साथ अभी बीच बीच में मैं कहीं फिगर में तैयार देखा ताकि फिगर बा तजा को साथ कंसेप्ट को साथ बुझ् सकूँ तो बीम भाई तब फिगर में हेन यहाँ कस्त प्रकार को बीम हो तैं डिफिनेसन भी लेखी मजा एनालाइसि कर हमीर लोड धान को लगी तो बीम तो चुझे बी बीम तो चुज करिए बीम में अज के होता फ्रेमर होता विभिन्न विभिन्न प्रकार का स्ट्रक्चर होता तर अमी बीम को लगी एनालाइसि कर पंद्रह मार्ग को क्वेश्चन हो धे इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन हो तो मैं सरासर यह बीम संबंधी कस्तो प्रकार को टाइप हु स्ट्रक्चर इंटरनल फोर्स के डेवलप भैया होता तो मरासर भैं जा फिगर देखा जानू तो नोट सा बुझ्ते जानु अब बीम तो हमें चूज करिए बीम को एनालाइसि करो तो क्या एनालाइसि करने तो हमी तो लोड धान को लगी खास में घर बना बीम बनाया हो बीम हमें के डिजाइन कर कूपर्य तो लोड कति दिनसम धान सकता तो इसको स्टेबिलिटी कति हो इसको हम स्टैंड कति हो इसको हम रिजिडिटी अफ द मोडल्स कति हो तो सब कुछ जानूपर्यो नहीं क्योंकि बीम मात्र हम बनाए भैन कति दिनसम यह टिका होने पर्यो सब कुछ को एनालाइसि कर खास में हमें यह बीम को बारे में यह एप्लाइड मेकानिज्म अध्ययन कर अब यह तभी सीविल इंजीनियरिंग यदि तब मत पढ़ू बीम के बारे में धेरी कुछ धेरे सब्जेक्ट अगेटे होता है तेरह इसलिए बेसिक नलेज यहीं शुरू हो एप्लाइड मेकानिज में ते भर ध्यानपूर्वक हेन अब बीम तो चूज कर बीम हमें खास में दुई क्षेत्र में दुईवटा टाइप में हम एनालाइसि कर टू डी फिगर में एवं हो थ्री डी फिगर में प्लेन स्ट्रक्चर में स्पेस स्ट्रक्चर यो एनालाइसिस बीम में यह स्ट्रक्चर मेम्बर हो तो एट प्लेन स्ट्रक्चर में हम एनालाइसि कर स्पेस स्ट्रक्चर में तो स्पेस स्ट्रक्चर में करना को अज मत पढ़् पर्यो अमी प्लेन स्ट्रक्चर में कर प्लेन स्ट्रक्चर भर के हो जो में हमें यक्स वाई कोडिनेट मात्र हमें चाहिए यक्स वाई कोडिनेट मात्र हमें चाहिए बोर्ड में जो एनालाइसि कर सकता तो हम प्लेन स्ट्रक्चर हो स्पेस हम यहाँ यक्स वाई अनि जेड कोडिनेट दुबे होना जान अब स्ट्रक्चर में हम चूज गए कि हमें कौन पढ़् यो पढ़् यो अब एनालाइसि बीम करिए बीम तो डिजाइन गए अब तेज में कस्तो प्रकार को हम लोड तेज में धान लगन सकते तो कस्तो प्रकार लोड हम हमी तैं डेवलप होना जान चाहे हमी सकते तो पैला बुझ्पर्यो अब तो हम हर को हमें घर में यूज कर एज ए स्ट्रक्चर मेम्बर को रूप में हम विभिन्न प्रकार के तैयार लोड हर उपयोग कर सकते तैं हम लगन सकते लोड बने कस्त होता तो एकर्डिंग टू द नेचर अनुसार होता अब नेचर अनुसार कस्त होता नेचर में आप जहाँ जहाँ बल प्रयोग भैर हो घर में तस्त प्रकार ने हम बुझ्न सकते जैसे अब नेचर अनुसार डेड लोड डेड लोड भी कस्त हो जैसे ये हम बीम छो मत को ये हम बीम छ बीम में इसको आपने के होता लोड हो धेरे मोटाई भाई हम सीमेंट हो सीमेंट बना कंक्रीट ने बनाक हो आपने के होने जाना ठूल तेज को हेवी लोड हो आपने वेट बने नहीं हम डेड लोड होने जिस में हम के पर्मानेंटली हम स्टेशनरी होमानेंटली एंड स्टेशनरी थ्रू आउट द स्पान पूरे स्पान भरी फैल हो लोड अब होता इंपोज लोड इंपोज लोड बने हम कुछ ब्रिज बनाए अथवा के बनाए तो 
गाड़ी हरू गुटी रहे पुरुषा तो एक चिन गए एक चिन में आया लियो त्यो बने पर हम लोग क्यों नहीं जानता इंपोज लोड अथवा तेरे लाइव लोड पनी बने जा मूविंग लोड जरूर गाड़ी हरू गुटी रहे को आवास्था फिगर अपन तब आये हृदय जानुस मत यहाँ फिगर पनी देखा जिन्दु सोग रहे जिन्दु तब आये मदल बुझना सक मुंजा अब हम ते और को हम जा वाइंड लोड्स वाइंड लोड्स माने को हम लोग होरी बतास को महीना मा वाइंड ले पनी घर मा धका दी रहे कौन सा कुने कुने घर तक खसना पनी सब चलने खसी आल सा ते ही वाइंड को कारण लगाता अरु को अरु को पानी लोडर होने चाहिए स्नो लोड होने चाहिए फाउंडेशन मोमेंट घर भूकंप होता के लिए फाउंडेशन हिरदा के लिए पन तो लोड एकदम टेडो मेडो भाई रख क्यों ना जानता लोड बॉडी भाई रख पानी होने चाहिए तो ये स्टेज तो हम लोग नेचर में भाई को लोड ले बीम क्यों ना जानता बिगड़ने पानी जान हम जो प्रयोग कर तीन प्रकार में बाँ जैसे एटा आ पॉइंट लोड तो मैं तैयार एक्जापल हे हे मैं सो कराइड छू प्क्टिकली इक्जापल अब पॉइंट लोड भो खास में यह हम जैसे बीम छ मान कंक्रीट को एल में काठ खोल अरा छाने ये कुछ में पची भू पॉइंट लोड बने कुछ एवट पॉइंट में हमें लोड लगाए पॉइंट लोड जैसे अब यह बोतल छो बोतल में पानी भर अब दुबई सब ये तारे ये तारे बाढ़ा सपोर्ट से तला बाढ़ा हूँ अन्य यहाँ मेले लोड लगाया एक्शन कला की तो यो यदि यो बिल को भरी को पॉइंट तो यदि उटे मेले माने कुछ शुभ बने यो हमरो ऐसे ही आड़ियाय बने त्यो हमरो क्यों नहीं जानता पॉइंट लोड होने जानता ऐसे तो बने को हमरो पॉइंट लोड अब अगर यूनिफॉर्मी डिस्ट ये पूरे यहाँ जति लगे तीन तीन नई पर मीटर में तीन तीन नई फोर्स ये लगी रख हम लगाए हैं ते बेला को कंडीसन हमी इन्फर्मी डिस्ट्रीब्यूटर लोड भो बुक ये बुक में ये अब पूरे इस पान भरी मैं इस छाट दिए तो यह हम लोग क्यों जाना इन्फर्मी डिस्ट्रीब्यूटर लोड होने जाना इस तैयले यो अब फिगर में हमें देखा पे फिगर में बुझ् पे तो फिगर में तब को इक्जाम में इसी दिखे अथवा इसी दिखे हो न ना जोखिम से बुझने अब हम तो देख पाची इनफॉर्मेट भैरिंग लोड अब इनफॉर्मेट भैरिंग लोड भाने को अब जब तो यहाँ मैंने यहाँ रखे ना अन्य यहाँ बैठा मेरा यहाँ जोड़ी है कुछ नहीं तो यहाँ जब तो लोड लागे रहे कुछ नहीं तब क्यों ना जानता इनफॉर्मेट भैरिंग होते जानते प्रति एक मीटर ना लोड हर के भाई रहे कुछ यहाँ बैठा ऐसी तीसरे ऐसी बड़ी रहे कुछ यहाँ टिंगल ऐसी फॉर्म भाई कुछ हवन ये भाई हो इनफॉर्मेट माने को इनफॉर्मेट तरीका ले भैरिंग भाई रहे कुछ प्रति एक मीटर ना हम लोड भाने को भैरिंग करा दे चल क्यों भाने को कंडीशन हम इनफॉर्मेट भैरिंग लोड हो तो यो हम लोग भाई लोड को कंडीशन लोड हम इस प्रकार ने लगाने सकते हम इक्जाम में सोचने अथवा हम इंजीनियरिंग में पढ़ा खेल लोड तो लगाये अब हमें यह लोड लगता खेल यहाँ तो कहीं तो सपोर्ट कर जी लोड लगा नहीं हमें सपोर्ट यदि बलिओ दिए हम स्ट्रक्चर क्यों जान मजबूत होने जान तो हमें कस्तों प्रकार को सपोर्ट दिने तेस को बारे में अभी हम एनालाइस कर अब तेही लोड लाई हमें के सपोर्ट प्रोवाइड कर बिना सपोर्ट को हम लोड तो धाने सकते हैं तो अब जो जस्त ये हम के बीम छाइना अब यह बीम में हमें यहाँ के हम तो मत लोड लगा तो तल बा हमें सपोर्ट राख्न पे यहाँ बार सपोर्ट राख्न पे अभी तो हम स्ट्रक्चर के जान एटा स्ट्रक्चर को रूप में खरा होना जान तो हम सपोर्ट अब कस्तों कस्तों होना सकता तो इसके बारे में हमें बुझ्पर् तो अलग एक्सटर्नल सपोर्ट को बारे में एक्सटर्नल सपोर्ट बने हम जो दिशा तो जो हम हेन सकते तो एटा हो रोलर सपोर्ट रोलर सपोर्ट बने के हो तल्ड हाउस में प्रयोग हो खास ब्रिज बनाए हो तो ब्रिज को दुईवटा छे में हमें कुने कुछ ब्रिज में रोलर को यूज कैन रिसीट ओन्ली भर्टिकल रोड अब यहाँ हमें जो दियो नहीं रोलर सपोर्ट तो इसलिए मत लगा फोर्स मैं रेसिस्ट कर सकता जैसे यहाँ कुछ मान यहाँ छ यहाँ छ हम के रोलर सपोर्ट तो मत जो फोर्स लगा इस सपोर्ट कर सकता इसलिए रेसिस्ट कर सकता यदि यहाँ बा हमें इसी फोर्स लगाए हैं ये उत फिर उत्ता लगाए हैं इसी जान अहाँ बा हम क्यों जान रोटेट भी होना जान तो इसलिए भर्टिकल लाई मात्र रेसिस्ट कर रोटेसन अभी होरिजेन्टल फोर्स सर्फेस में करते हैं 
मैले भनि सके ओल्ड हाउसेज मा अनि इन अफ द लङ ब्रिज मा पनि प्रयोग भएको हुन्छ अब रोलर को लागि हाम्रो सिम्बल भनेको एग्जाम मा एस्ट्रेस को क्वेशन हरमा दिएको हुन्छ तपाई फिगर मा पनि मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ कि वास्तवमा हाम्रो कहाँ कहाँ दैनिक लाइफ मा युज हुन सक्छ त हाम्रो रोलर सपोर्ट अब यसपछि आउँछ हाम्रो हिन सपोर्ट अब हिन सपोर्ट भनेको हो जस्तै यो हाम्रो बिम छ यसमा यदि मैले यहाँ हिन नाम को सपोर्ट यदि मैले प्रोभाइड गरेको छु यसको फिगर यस्तो हुन्छ यदि मैले हिन नाम को सपोर्ट प्रोभाइड गरे भने नि त ए भनेको रोटेट गर्न सक्छ यहाँ भनेको रोटेट गर्न सक्छ तर यसले न उता जान दिन्छ न अपवर्ड तिर जान दिन्छ भनेको भर्टिकली रेसिस्ट गर्छ अनि होरिजन्टली पनि रेसिस्ट गर्छ एउटा बट डजन प्रोभाइड एनी रेसिस्टेंस टु रोटेशन रोटेशन त यसले प्रोभाइड रोटेट गर्न दिन्छ यसले अब यो युज्ड इन हाउस होल्ड डोर अब हामीहरु जुन घरको डोरहरु हुन्छ नि त घरको हाम्रो ढोका कस एता उता भनेको रोटेट गर्न सक्छ नि 90 डिग्री मा रोटेट गर्न सक्छ एता उता भनेको तल माथि जान मिल्दैन अनि होरिजन्टली पनि सर्दैन त ढोकामा हामी प्रयोग गर्न सक्छ प्रयोग हामी हेर्न सक्छौ अब जस्तो यो हाम्रो हात छ यो हात भनेको सरी होरिजन्टल यो जान सक्छ जान सक्दैन होरिजन्टल भनेको नि एता जान सक्छ नि एता मुभ गर्न सक्छ मेरो हात यहाँबाट यहाँ सम्म यदि तपाईले हेर्नु भने तर यो भनेको रोटेट गर्न सक्छ यसरी रोटेट गर्न सक्छ जस्तै हाम्रो ढोका अनि तल माथि पनि जान मिल्दैन त यो एउटा रेसिस्ट भनेको हाम्रो दुईटा रेसिस्ट हुन जान्छ होरिजन्टल फोर्स को र भर्टिकल फोर्स को तर रोटेशन भनेको हाम्रो हुन सक्छ हुन्छ यसमा त्यो भनेको हाम्रो हिन सपोर्ट तपाई फिगरमा पनि हेर्नुस् कस्तो कस्तो हिन सपोर्टर हुन्छ त्यसपछि आउँछ हाम्रो फिक्स सपोर्ट फिक्स सपोर्ट भने के हो जस्तै यहाँ मेन पोइन्ट के भनेको अल बीम्स एन्ड फ्रेम्स आर फिक्स्ड इन आवर डेली लाइफ हर जहाँ तपाईले हेर्नु भो बीम को अथवा फ्रेम को त्यो सबै फिक्स भएको हुन्छ अलिकति पनि होरिजन्टली भर्टिकली अथवा रोटेट पनि गर्न मिल्दैन त्यो फिक्स सपोर्ट त्यही भएर प्राय जसो फिक्स सपोर्ट कै काम भएको हुन्छ हाम्रो डेली लाइफ मा यसको खासै काम हुँदैन मेन यसको बारेमा हामीले बुझ्नु पर्यो द क्यान रिसीव भर्टिकली होरिजन्टली एज वेल मुभमेन्ट जस्तै यो हाम्रो मैले यहाँ समातेको छु भने अब यहाँ तपाईले कुनै फोर्स लगाउनु भयो भने न यो तल तल माथि यसरी के गर्न सक्छ मुभ गर्न सक्छ न एता तिर पनि जान मिल्छ उता तिर पनि जान मिल्दैन एता पनि जान मिल्दैन अनि यो रोटेट पनि हुन सक्दैन यसरी रोटेट पनि हुन सक्दैन यदि मैले यहाँ फिक्स यदि पर खालो मैले यदि यसरी टास दिए भने माथिबाट फोर्स लगाउनु तल पनि आउन मिल्दैन एताबाट पनि तानु त्यो पनि हुँदैन यहाँ फोर्स लगाए पनि तल तिर पनि यसरी के रोटेट हुँदैन यदि यहाँ फिक्स छ भने त्यही भनेको हाम्रो फिक्स बिम हुन्छ रोड त यो धारण सक्यो नि अब कहाँ सम्म फिक्स गर्न सकिन्छ कति लोड सम्म फिक्स गर्न सकिन्छ त त्यसैको बारेमा हामी यहाँ एनालाइसिस गर्छौ त यो हाम्रो थ्योरी पार्ट हो यसमा अब यो हाम्रो एक्सटर्नल के थियो सपोर्ट थियो जुन हामी हेर्न सक्छौ अब आउँछ हाम्रो इन्टरनल सपोर्ट इन्टरनल सपोर्ट भने मा अब इन्टरनल हिन्ज अनि इन्टरनल रोलर पनि हुन्छ अब इन्टरनल हिन्ज भनेको जस्तै दुईवटा बिमलाई जोड्नको लागि यसरी यहाँबाट पनि बिमलाई जोड्नको लागि हामीले यहाँ के गरेका हुन्छौ सपोर्ट दिएका हुन्छ यी ठुलो ठुलो स्पाम भयो भने त्यहाँ हामीले के गरेका हुन्छौ हिन्ज प्रयोग गरेको हुन्छ हिन्जमा के हुन्छ खासमा त्यसमा भर्टिकली होरिजन्टली रेसिस्ट गर्न सक्छ तर भनेको यहाँ मोमेन्ट भनेको जिरो हुन्छ तपाई लेफ्ट साइडमा लिनु अथवा राइट साइडमा लिनु त्यहाँ भनेको मोमेन्ट हाम्रो जिरो हुन जान्छ दे आर अफटन युज्ड टु जॉइन द मेम्बर एक्स पॉइन्ट अदर देन सपोर्ट भनेको पॉइन्ट दुईटा मेम्बरलाई जोड्नको लागि एक ठाउँ प्रयोग भएको हुन्छ त्यो अनि प्रोभाइड वन एक्स्ट्रा इक्वेसन अफ द कन्डिसन यसले हाम्रो इक्विलिब्रियसन इक्वेसन भनेको तीनवटा हुन्छ एफ एक्स इक्वल जिरो एफ वाई इक्वल जिरो अनि समेसन एम एक्स इक्वल जिरो अनि यसले एक्स्ट्रा इक्वेसन पनि प्रोभाइड गरिदिन्छ कन्डिसनको लागि अब यो कहाँ प्रयोग हुन्छ म नुमेरिकल नगर्दा खेरि तपाईलाई बुझाइदिन्छु अब त्यसपछि आउँछ इन्टरनल रोलर इन्टरनल रोलर भनेको यो पनि दुईवटा मेम्बरलाई जोड्नको लागि प्रयोग हुन्छ तर यो माथि यो तल एउटा मेम्बर तल छ हुन्छ एउटा मेम्बर माथि हुन्छ बीचमा हाम्रो यस्तो हिन प्रयोग भएको हुन्छ दे आर अल्सो युज टु जोइन द मेम्बर बट प्रोभाइड टु एक्स्ट्रा इक्वेसन अफ द कन्डिसन यसले दुईवटा इक्वेसन लाई प्रोभाइड गरेको हुन्छ भने यसले एउटा इक्वेसन प्रोभाइड गरेको हुन्छ तपाई फिगरमा हेर्नुस् कस्तो कस्तो खालको हुन्छ अब यसपछि हामी यो हाम्रो के भयो सपोर्ट त भयो अब सपोर्ट भइसकेपछि कस्तो प्रकारको स्ट्रक्चरहरु स्टेबिलिटी गर्न सक्छ त कस्तो प्रकारको इक्वेसनहरु हामीले राख्दाखेरि कहाँ सम्म यसले स्टेबिलिटी हामीले बनाउन सक्छौ कुन इक्वेसन यसलाई सोल्भ गर्न सक्छ त्यसको बारेमा अब हामी हेरौ सबभन्दा पहिला अब डिटर्मिनेन्सी कुरा आउँछ डिटर्मिनेन्सी भनेको अथवा डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर भनेको त्यो स्ट्रक्चर हो जुन हामी खास एप्लाइड मेकानिक्समा अथवा तपाई इन्जिनियरिङमा सिभिल इन्जिनियरिङमा पढ्दाखेरि स्ट्रक्चर फर्स्टमा पढ्नु हुन्छ कि डिटर्मिने
आर डिटर डिटरमाइंड बाय इक्वेशन ऑफ द स्टैटिक इक्विलिब्रियम भनेको तीन वटा जुन हामी सँग इक्वेशन छ नि या फ x 0 या y 0 या म समेसन या मोमेन्ट इज 0 यदि तीन वटा इक्वेशन बाट हामीले त्यो स्ट्रक्चर लाई तीन वटा अनुमान दिएको हुन्छ यदि यो तीन वटा इक्विलिब्रियम इक्वेशन को युज गरेर हामीले त्यो बीम को एनालाइसिस गर्न सक्यो भने त्यो स्ट्रक्चर लाई हामी के भन्छौ त्यो डिटरमिनेन्ट स्ट्रक्चर हो यदि गरेन भने त्यो हाम्रो इन डिटरमिनेन्ट स्ट्रक्चर हुन जान्छ तर तपाईहरुको लागि यही तीन वटा इक्वेसन बाट हामीले सोल्भ गर्न पर्ने हुन्छ एप्लाइड मेकानिज्ममा अथवा स्ट्रक्चर फर्स्ट मा त त्यो डिटरमिनेन्ट स्ट्रक्चर भएको अब इन डिटरमिनेन्ट इसको कुरा म पछि स्ट्रक्चर पढाउँदा खेरि म गर्छु त्यो डिटरमिनेन्ट चाहिँ कुरा भयो अब कुनै पनि स्ट्रक्चर स्टेबल हुनको लागि यहाँ हेर्नुस् टु बिकम अ स्ट्रक्चर स्टेबल देयर मस्ट बी आइदर फिक्स्ड हुनु पर्यो फिक्स सपोर्ट हुनु पर्यो अथवा कम्बिनेसन अफ द रोलर एन्ड हिन्ज हुनु पर्यो फिक्स भनेको यस्तो तपाईले एउटा मात्र यसो दियो भने त्यो पनि हाम्रो एउटा न्यूमेरिकल हुन जान्छ तीनवटा यसमा के हुन जान्छ रोटेसन अनि एउटा यो अनि एउटा यो तीनवटा अननोन हाम्रो रिएक्सन हुन जान्छ अथवा यो दिन सक्छ अथवा हामीलाई के दिन सक्छ यस्तो एक ठाउँमा हिन्ज छ अथवा अर्को ठाउँमा हामीले रोलर दिन सक्छ यो यहाँ पनि हाम्रो एउटा यो तीन वटा यसमा दुई वटा रेसिस्ट गर्न सक्छ यसमा एउटा मात्र रेसिस्ट गर्न सक्छ त यो र यो मिलेर तीन वटा भयो त तीन वटा अननोन रिएक्सन हुनु पर्यो जुन एप्लाइड मेकानिज्म हामीले एनालाइसिस गर्छ अनि त्यो स्ट्रक्चर तीन वटा अननोन छ भने हाम्रो स्ट्रक्चर भनेको स्टेबल हो भनेर बुझ्नु पर्यो नत्र तपाईलाई फिगर दियो भने कहीँ तपाईले यदि एग्जाम दिदा खेरि तीन वटा रिएक्सन छैन भने त्यहाँ नोट स्टेबल भनेर लेख्नुस् त्यो स्टेबल भने त्यो स्ट्रक्चर हुनै सक्दैन अब स्टेबिलिटी अफ द स्ट्रक्चर हामीले स्टेबिलिटी अफ द स्ट्रक्चर जुन मेजर गर्छौ नि त्यो के कुराको लागि मेजर गर्छ त त हामीले स्टेबिलिटी कुनै पनि स्ट्रक्चर को मेजर गर्न गर्नको लागि खासमा यस्तो हुन्छ हाम्रो बीम भने अब यसको स्टेबिलिटी चेक गर्न पर्यो त कुनै पनि बीम को हामीले फोर्स लगाउँदा खेरि अब कसैलाई तपाईलाई कुट्यो भने त्यसमा दुख छ हामीले त दुख छ नि हैन अनि हाम्रो भाइब्रेसन पनि आउँछ बडीहरु सेलहरु भाइब्रेसन आउँछ त त्यस्तै हामीले फोर्स लगायो भने त्यहाँ इन्टरनल फोर्सहरु पनि के हुन्छ डेभलप भएको हुन्छ त त्यही इन्टरनल फोर्सहरु कुन प्रकारले डेभलप हुन सक्छ त अनि कति दिन सम्म त्यो टिकाउ हुन सक्छ त्यही मेजर अफ द स्ट्रक्चर टु रेसिस्ट द फोर्सेस एन्ड लोड्स अन इट फर्मिंग टु भेरी भेरी लो एक्सटेंड भनेको हामीले फोर्स लगायो त्यसमा जुन एक्सपान्ड हुन्छ जुन बेंड हुने क्यापसिटी हुन्छ त्यहाँ जुन इन्टरनल फोर्स डेभलप भएको हुन्छ त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नु अनि यो हामीले फोर्स लगाउँदा खेरि त्यो कति सम्म जस्तै यो हाम्रो यदि बीम छ भने बीम लाम फोर्स लगाउँदा खेरि कहाँ सम्म यो बाइन्ड हुन सक्छ त यसरी बाइन्ड हुन सक्छ त एकदम लो लो बाइन्ड तरिकाले होस् त्यसकै बारेमा हामीले स्टेबिलिटी गर्न पर्यो किनकि हामीले बढी दिन सम्म टिकाउ गर्न पर्यो त यस्तै हामीले डिटरमिनेन्सी एन्ड स्टेबिलिटी अफ द स्ट्रक्चरको बारेमा पढ्छौ कुनै पनि बीममा हामीले फोर्स लगाउँदा खेरि त हामीले एक्सटर्नल फोर्स लागेको हुन्छ फोर्स जुन एक्सटर्नल फोर्स लाग्यो त्यसको कारणले गर्दा अपोजिट साइडबाट हाम्रो के रिएक्सनहरु त्यसमा इन्टरनल फोर्सहरु पनि डेभलप भएको हुन्छ न्यूटनको थर्ड ल अनुसार एभ्री एक्सन देयर इज अ अपोजिट रिएक्सन पनि हुन्छ जुन फोर्सहरु लगायो अब यसले पनि रिएक्सन डेभलप गर्छ अनि इन्टरनल फोर्सहरु पनि यसले एक आफ्नो भित्र के गरेको हुन्छ डेभलप गरेको हुन्छ त त्यो हाम्रो इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल फोर्स डेभलप जुन भयो त्यो हाम्रो एक्सटर्नल र इन्टरनलमा मैले डिभाइड गरेको छु एक्सटर्नल फोर्स भनेको कुन लोडिङ एक्सन अफ द वन बडी अन अनदर सेल्फ वेट सपोर्ट रिएक्सन अब यसमा मैले फोर्स लगायो जुन लोडिङ हामी लगायो त्यो हाम्रो एक्सटर्नल फोर्स पनि भयो अब एक बडीमा अर्को बडीमा फोर्स लागिरहेको छ त्यो पनि हाम्रो एक्सटर्नल फोर्स भयो यसको जुन आफ्नै सेप छ नि यो मानौ 200 ग्राम गरा त्यसको पनि त हाम्रो एक्सटर्नल फोर्स हो अब यो फोर्सको कारणले गर्दा जुन रिएक्सन डेभलप भयो त्यो पनि हामी एक्सटर्नल फोर्स मा लिन्छ अब मेन कुरा के हो अब जुन इन्टरनल फोर्स इन्टरनल फोर्स भनेको इफेक्ट ड्यू टु एक्सटर्नल फोर्स हामी जुन एक्सटर्नल फोर्स यसमा प्रोभाइड गरेका हुन्छ त्यसै फोर्सको कारणले गर्दा भित्र जुन डेभलप भएको हुन्छ त्यसलाई हामी इन्टरनल फोर्स भन्छौ जुन हाम्रो तीनवटा हुन्छ एउटा हुन्छ एक्सियल फोर्स शियर फोर्स एन्ड बेंडिंग मोमेन्ट हाम्रो एक्जाममा त्यही एक्सियल फोर्स शियर फोर्स एन्ड बेंडिंग मोमेन्ट कसरी डेभलप हुन जान्छ अनि त्यसैबाट हामी बुझ्छौ कि यो हाम्रो कति दिनसम्म टिकाउ हुन सक्छ कुन प्रकारले यो हाम्रो एक्सटर्नल फोर्स कारणले गर्दा यो बेंड हुन जान्छ त भाच्न जान्छ यही तीनवटा फोर्सको बारेमा हामी एनालाइज गर्छौ त यो हाम्रो इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो जुन हामीले एक्जाममा 15 मार्चमा सोधिरहेको हुन्छ त्यही भएर यसमा हामीले फोकस हुन पर्यो अब अब एक्सियल फोर्स एक्सियल फोर्स
लंगी चुनल होन्चा लंगी चुनल कोर्स की भायो यो हमरो बीम चा तो यो ऐता बाट जो नियस को यो एस को एक्सिस बने को बीच में वाला तो जो नियस में फोर्स डिप्लोट भायो नहीं ऐसे नहीं होर जेंडरी तरीका ले त्यो बने को हमरो लंगी चुनल फोर्स होन्चा तो यो कतिरा � तेजस्वी लाया है मंचन लॉन्गी चुनौती बने को एक्सियल फोर्स तो यही एक्सियल फोर्स कौशल डेवलप बाय को सकते हैं हमने फिगर में कोरी देखा नहीं पड़े मंचन तब टेंसाइल फोर्स बने को पॉजिटिव इंच हो अन्य कंप्रेसिव फोर्स बने को हाइमिटियल इंच हो नेगेटिव इंच हो अब टेंसाइल बने क्यों आलीम तो यो हमें नेगेटिव इंच जो हम कंप्रेसिव फोर्स होने जा सीले जोनेट कर टेन्साइल बने के यो बीम छि दुबई सर हमें तानी रखे सर सर हम तानी रखने इस फोर्स ये फोर्स तो यो हम केन्साइल फोर्स हो जो हम टी ले डोनेट कर टेन्साइल में हम बडी के जाना जा कंप्रेसर में एक आपस में जाती नहीं कंप्रेसिव होने जा सियर फोर्स के हो अब शेयर फोर्स बने को शेयर फोर्स एनालाइज करने बने को कुने पनी बॉडी में फोर्स लागे होने भर्टिकली होने पड़े ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भर्टिकली तला बाटा होस अथवा माथी बाटा जो इंटरनल फोर्स डेवलप होने तक क्यों बने हम लोग शेयर फोर्स जैसे ऐसे ही समाने माथी बाटा के लिए फोर्स आए रहेगा सर तो क्यों हम � तल तीर धक्के लगना खोज सा माने को ऐताक को पाठ माथे तीर आना खोज सा आई दी मैंने धेरे ने फोर्स लगाव दे गवर्नमेंट एक एक चीज ने ये कुने ने कुने आवाज़ आप बता भांजी ने दान सा नहीं तो तेरी भांजी को माने को नहीं हमी सीएम फोर्स का कल्पना कर सको अन्य कत्ति एस को एसटीएम साथा हमले भटकली फ जोकिंग अब बीम मा मेरे फोर्स लगाए हैं यहाँ पूरे फिक्स है तो यो क्या फोर्स लगा था कि यो तले तेरे आमलों कोचन था पक्के यो तले तेरा मेरे यहाँ फोर्स लगाने तले तेरे आमलों कोचन तेरा हम मेरे यो स्ट्रक्चर ले आमलों दिन ना कि ना कि हम लोग लोड छमने धाने छमता या को बीम बनाने पड़े हो तो यो ओवर हैंगिंग के लिए फिक्स बीम आती हो अब ये वो हमरा सिंपली सपोर्टेड बीम मां बीच में पानी तो हमरो क्यों नहीं आंसर फोर्स लगता हो अब यहाँ बाटा कती रोटेट करना खोज जाता है इसलिए तरह हमें रोटेट करना दिखता हो तो तेरी कल्पना करने में बने कुने बेंडिंग मोमेंट होना चाहिए तब बेंडिंग म त्यों त्यां भाइयों अब यहाँ करता कहिए बीच में फोर्स लगाया बने बीच में फोर्स दोपहर साइड पर डा सपोर्ट होने बीच में लगाया बने यो पार्ट क्यों उनसे यो पार्ट बने को तला देना बैंड होने जाने चाहिए ऐसे ही बैंड होने जाने चाहिए अब तेरी बैंड बने को हम लोग दूसरे का बना होने चाहिए इड़ा � अब यहाँ हेरा खेल यहाँ तो यह बडी एकदम कंप्रेस कर एक आपस में यहाँ को पार्टले यहाँ को पार्टले एक आपस में जोड़े तर तल को पार्टला यह पार्टला हेरा खेल एक यो पार्ट एकदम तनिक जो तनिक टेन्साइल फोर्स में जाना जो एक एक आपस में जोड़े खुमचिन जाना तो कंप्रेसिव फोर्स में जाना तो इसलिए हमी सेकिंग डायग्राम भी भाई सेकिंग डायग्राम ने खास पोजिटिव लिख निकल कर अब हगिंग के कि हमें ले तला बाटा फोर्स दियो तला बाटा फोर्स में तो करी मायत्रे यो तला बाटा फोर्स में यो ऐसी तरीका ले क्यों नहीं जानते बेंड होने जानते 
यहाँ जो खून धेरे खून कम तक हम टेन्साइल पार्ट होने जान अभी तरह को पार्ट सी वाला यो पार्ट यो यो खुमचि ये हम कंप्रेसिव फोर्स होने जान अब इस जो पार्ट बाइंड हम हगिंग भाई हम निगेटिव लिख अब इस पच्चीस को कस्त प्रकार को टाइप्स अफ द बिंग होना चाहिए तो बारे में अब हम एनालाइज कर स्ट्रक्चर बना अथवा घर बना अथवा ब्रिज बना कुन ठा कुन बिंग राख्ता कस्त टाइप को बिंग राख्ता हम स्ट्रक्चर सेफ होना जान बड़ी दिन समय टिकाऊ होना सकता कस्त टाइप को बिंग हो हम अब हम हम तो सब भाग पैला एकडिंग टू द सपोर्ट कंडीशन सपोर्ट प्रोभाइड कर सपोर्ट राख कि तो नाम फरक हो बीम को बारे में तो सीम्पली सपोर्टेड बीम सीम्पली सपोर्टेड बीम को अर्थ हो कि कुछ बीम जैसे ये तक बीम को रूप लिखो बीम को छेव छेव में दुबई इंड में आदि हमें सपोर्ट प्रोभाइड कर सपोर्ट प्रोभाइड कर यहाँ और यहाँ तेज टाइप को बीम हम सीम्पली सपोर्टेड बीम हो रो ए साइड में हेन्ज होने पर्यटन अर्क साइड में हम रोड़ा रहने पर्यटन क्योंकि हम तीनवटा एक्लिटेम कंडीशन में मत सोल्व कर फिर यह क्या याद रख्स कुछ भी बीम यदि हम यहाँ पड़ रखा तीन तीनवट मात्र अनोन रिएक्शन डेवलप होने पर्च तो एट हम सीम्पली सपोर्टेड बीम अब यहाँ आता यो यह सीम्पली सपोर्टेड बीम हो सीम्पली सपोर्टेड बीम हो तर हम स्टेबल कौन सा हेन पे अब यह डिटर्मिनेंट तो हम तीनवट इक्वेस में तो सोल्व कर सकता अभी स्टेबल भी है हमें इसमें लोड राख्ता खेल ये धान सकता तर इस हमें हेद्दे हम डिटर्मिनेंट तो यो डिटर्मिनेंट तो तर अनस्टेबल छनस्टेबल कसरी कि इसमें फोर्स राख्ता खेल दुबई होरिजेंटली उत भैदि ये मोह भैदि यहाँ रोलर छोड़ को अनस्टेबल छोर्स राख्ता खेल योग धान सकते तो यो प्रकार को फिगर तब इजाम में दीदेन याद रख दिए इस सोल्व नगर्ने हो ते पीछे कैंटिलेबर बीम कैंटिलेबर बीम को जैसे ये तब बीम हे राख्व मैं एक साइड में हाथ ले फिस्स करें और फिस्स कर सके यहाँ बा यहाँसम तक कर सकूँ पूरे फोर्स एप्लाई कर सकूँ इसमें तीनवटा के होना जान रिएक्शन होना जान रोटेट कर सकता सकते हैं यहाँ भर्टिकल रिएक्शन डेवलप होनी होरिजेंटल रिएक्शन डेवलप होता फ्री इन फ्री इन हो फिस्स इन हो अब अर्क टाइप को बीम को अवर हैंगिंग बीम अवर हैंगिंग बीम को सीम्पली सपोर्टेड बीम लाई हमें यतापटी यतापटी हमें मान लो पूरे बीम छ यहाँ सपोर्ट यहाँ सपोर्ट राके पार्ट ये पार्ट हम अवर हैंगिंग हैंग गई रखे तो बीम हम अवर हैंगिंग बीम भिगर में तब हे जान मैं देखा जानू रियल टाइप को फिगर हेन प्क्टिकली अब इसमें के होता बोथ साइड्स अवर हैंगिंग होता बिओंड सपोर्ट सपोर्ट भाग बाहर ये बीम गई हो अब हो कंटिन्स बीम कंटिन्स बीम कौन बीम हो कि लगातार हमें दुईवटा रिएक्शन भाग बड़ी हम सपोर्ट प्रोभाइड कर कंटिन्स बीम जैसे यहाँ 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 तीनवट हम सपोर्टर छ तीनवट सपोर्ट भाग बड़ी दुवट सपोर्ट भाग बड़ी यदि हमें सपोर्ट दिया बनाने को कंटिन्स बीम होता इस नुमेरिकल आन सकता अब रिजिडली फिस्स बीम दुबई छेव बा के होता फिस्स भैक हो तर इस फिर मेरे तब हमीर आ फिस्स में एप्लाइड में आदि फिस्स सपोर्ट एट बोथ एंड्स हो मात्र जानकारी दिन खोजे तब स्ट्रक्चर पढ़ाखे सब तैं पढ़ाने तैं सर पढ़ाने ते भर अभी मैं छु बेसिक नलेज अभी बीन विथ इंटरनल रोलर एंड हिंज अब के होता बीच में हम होता इंटरनल दुईटा मेम्बर जोड़ना को इंटरनल हिंज को प्रोभाइड कर ये टाइप को मेरेकल आन सकता हम एक्जाम में तो यहाँ जो इंटरनल हिंज जो सपोर्ट कर प्रोभाइड कर लेफ्ट साइड में तब यदि बेन्डिंग मुमेंट कल्कुलेसन कर जीरो होना जान तस्ते ना यदि तब राइट साइड में बेन्डिंग मुमेंट कल्कुलेसन कर जीरो ही नो तो प्रकार को मेरेकल माऊँ ये धेरे नहीं इंपोर्टेन्ट होता ये डिटर्मिनेंट एंड स्टेबल भी हो तो ये हम एनालाइसि अब बीम में एप्लाइड मेकेनिक्स को पढ़ना को लगी अथवा स्ट्रक्चर फर्स्ट भी पढ़ना को लगी हम ये थ्योरी रहे थ्योरी मजा तब बुझ्हला अब इस पच्चीस को भिडियो में म फुली कंसेप्ट को साथ फुली हर एक प्रकार का क्वेश्चन तैं फोर्स लाइक होता एक्जाम में सोधे क्वेश्चन होता टिपिकल क्वेश्चन तो मेर आने भिडियो लाने हो भिडियो नहीं लाने भो तर मजा कंसेप्ट लगे बुझ्भ जो मैं विश्वास अब अर्क भिडियो में हम भेटाट कर लाऊ तब सब तब प्लेस में जानूस मैं धेरे नई सब्जेक्ट को भिडियो अपलोड करूँ तैं पढ़ो आपी 
दाईहरु लाई सिनर लाई शेयर गर्नुस् ताकि उनीहरुले पनि यो भिडियोबाट फाइदा होस् अनि एक्जाममा राम्रोसँग उत्तीर्ण गर्न पाओस् थ्यांक यू फर वाचिंग बाय बाय